радостного вам праздника! Нового года хасидизма, праздника освобождения 19-го кислева. 19-го кислева Альтер Ребе освободился из-под ареста. И в последующие минуты я хотел бы вернуться именно к этим мгновениям его ареста. После того, как Альтер Ребе был увезен под арестом в Воронке, в черной карете, предназначенной специально для людей, которым вынесен суровый приговор, хасиды вошли в его комнату. Они нашли там записку с его рукописным текстом. В записке приводилась цитата из 119-го псалма книги Таилим. «Сановники преследовали меня напрасно. Сердце мое страшится лишь слово твоего». Это послание, оставленное альтер в его комнате. Что же он хотел сказать этой запиской, этим стихом? Стих говорит «Сановники преследовали меня напрасно». То есть преследование меня этими сановниками, тот факт, что они пытаются осложнить мой путь, все это напрасно. Они не преуспевают в этом. Меня не беспокоит это преследование. Оно не заставит меня изменить собственный путь. Я не боюсь их. Чего же я боюсь? Что действительно меня волнует? Сердце мое страшится лишь слово твоего. Мой страх, страх моего сердца, это опасение, что, быть может, я вел себя неподобающе в отношении слова твоего. Возможно, я нарушил или не выполнил, как полагается, предписание. Слово твое, Господь. С этим посланием Альтер Ребе уходит под арест. Те, кто его уводит, те же сановники. Альтер Ребе не игнорирует их статус. Они именуются сановниками не столько потому, что стоят на службе у властей, но потому, что наделены Аллахой и Торой особой силой. Аллаха предписывает «Закон государства – закон». Законы, установленные государственной властью, имеют силу и статус аллахического установления. Когда государственные законы не противоречат установлениям Аллахи, Шульхана Руха, они равнозначны предписаниям Торы. Таким образом, закон государства – закон. Помимо этого, Альтер Ребе очень хорошо понимал, в каком положении он находится. Он осознавал, какой донос подан против него и каково значение ареста. Он видел, что для него подготовили черный воронок. Ему было ясно, что он находится в реальной смертельной опасности. Он также осознавал, что приказ об аресте исходит не от местного чиновника. Он знал, что решение арестовать его исходит от царских сановников, заседающих в столице. Но, несмотря на все это, он оставляет записку. «Сановники преследовали меня напрасно. Я не волнуюсь, ибо силу, которой наделены сановники Торой, они получают из закона, гласящего, что закон государства – закон. Это происходит тогда, когда законы едины для всех жителей государства. Но если преследовали меня, если речь о преследовании индивидуума, тогда их статус обесмысливается. Чем же он действительно обеспокоен? От чего страх сердца? Его страх вызван тем, что слово Господа, что в миссии, возложенной на него Всевышним, он, возможно, не сделал все от него зависящее. «Сердце мое страшится лишь слово твоего». Может, он что-то упустил в этой миссии, из-за чего святой, благословен он, направляет к нему сановников, которые становятся бичом для него по велению свыше. Таково опасение Альтер Ребе. У этого стиха есть еще одна трактовка. «Поскольку слово твоего страшится сердце мое, поскольку я все время стою в страхе лишь перед Богом, то есть Он – единственное, что существует в моем мире, поэтому сановники преследовали меня напрасно, то есть они не волнуют меня. Да, я нахожусь в их власти, но тот факт, что они сановники, не проистекает лишь из их талантов. Это Бог решил, что они станут сановниками, и я все равно не боюсь тех, что преследовали меня. Их стремление бороться со мной напрасно. Ибо слово Твоего страшится сердце мое. Я боюсь лишь Творца, и нет места для какой-либо другой сущности в этом мире. Это послание, которое тогда, в 5559 году, оставляет Альтер Ребе своим хасидам. И это его послание на все поколения, включая наше. Это указание каждому из нас. 
Если кто-то пытается помешать еврею в исполнении Торы и заповедей, если преследовали меня в единственном числе лишь из-за Торы и заповедей, следует знать, что все будет напрасно. Это преследование, которое станет безрезультатным, нечего бояться. Первое, что нас должно занимать, что мы должны проверить, это каково наше состояние относительно твоего слова, где мы стоим относительно слова всесильного. И если есть что-то требующее исправления, то мы совершим раскаяние и исправим свой путь. Лишь этого пусть страшится сердце. Иногда святой благословен он посылает нам напоминание, этакий устрашающий кнут. Мы должны помнить, что это угроза, словно топор в руках дровосека. Все наше существование является следствием силы Твоего Слова, так как Бог использует его в качестве кнута, дабы ударить меня, если я начинаю сходить с пути. Но в тот момент, когда я поправляю свое положение в глазах Бога, когда совершаю раскаяние, как положено, тогда мне нечего переживать из-за того, что сановники будут преследовать меня, ведь их преследование будет напрасным. Это послание, которое альтер оставил в своей комнате, когда пришли его арестовывать. Это послание Хасидам тогда, и это послание нам сегодня. Сосредоточенность должна быть лишь на слове твоем, которого страшится сердце. И когда это станет главным для нас, тогда мы вскоре реально удостоимся, по словам Давида, искупления с миром своей души Богом. Момент мудрости с Колель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.